ആകാശവാണി നമസ്കാരം വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മി ശ്രീവിജയ പ്രധാന വാർത്തകൾ രാജ്യത്ത് രോഗമുക്തി നേടിയത് ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിയെട്ട് പേർ കോവിഡ് ബാധിച്ച് കോട്ടയം സ്വദേശികളായ രണ്ട് മലയാളികൾ കൂടി വിദേശത്ത് മരിച്ചു കോവിഡ് രോഗത്തിന്റെ നേരിയ ലക്ഷണമോ സംശയമോ ഉള്ളവർ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയണമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം ലോക്ഡൌണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്ത് ഭക്ഷ്യധാന്യ സംഭരണം പുരോഗമിക്കുന്നതായി കേന്ദ്ര ഉപഭോക്തൃ മന്ത്രാലയം ന്യൂഡൽഹി മതസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആറ് വനിതകളടക്കം പത്ത് ഇന്തോനേഷ്യക്കാരെ മുംബൈയിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി സൂചന സംസ്ഥാനത്ത് രോഗമുക്തരായത് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട പതിനാറ് ജില്ലകളിൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസത്തിനിടെ പുതിയ കേസുകളൊന്നും സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ഇരുപത്തിയഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും എൺപത്തിയഞ്ച് ജില്ലകളിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ പുതിയ കേസുകളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി രാജ്യത്ത് ഇരുപത്തിയൊന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരാണ് നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിയെട്ട് പേർക്ക് ഇതുവരെ രോഗം ഭേദമായി ഇരുപത്തിരണ്ട് ദശാംശം ഒന്ന് ഏഴ് ശതമാനമാണ് രോഗമുക്തി നിരക്ക് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് ബാധിച്ച് മരണമടഞ്ഞവരുടെ എണ്ണം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലായി ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഇന്ന് മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് പത്തൊൻപത് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി സൂചന എന്നാൽ വൈകിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലെ ഇത് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടാകും ഇന്നലെ രാത്രി വൈകി വന്ന പരിശോധനാ ഫലങ്ങളാണ് പോസിറ്റീവായത് നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നാണ് ഇടുക്കിയിലെ പുതിയ കണക്ക് ഉൾപ്പെടാതെയാണിത് ഇതിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് പേർ രോഗമുക്തരായി നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പേർ ചികിത്സയിലാണ് പിഞ്ചു കുഞ്ഞടക്കം മൂന്ന് പേരാണ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത് ഇന്നലെ പതിമൂന്ന് പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് പതിമൂന്ന് പേർ രോഗമുക്തരാകുകയും ചെയ്തു കോവിഡ് ബാധിച്ച് കോട്ടയം സ്വദേശികളായ രണ്ട് മലയാളികൾ കൂടി വിദേശത്ത് മരിച്ചു കോട്ടയം മാന്നാനം സ്വദേശി സെബാസ്റ്റ്യൻ വല്ലാത്തറ യു എസിലെ ഷിക്കാഗോയിലും കോട്ടയം വെളിയന്നൂർ സ്വദേശി അനുജ് കുമാർ ലണ്ടനിലുമാണ് മരിച്ചത് ലോകത്ത് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് ബാധിതരുടെ എണ്ണം മുപ്പത് ലക്ഷം കവിഞ്ഞു രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പതോളം പേരാണ് ഇതുവരെ ലോകമെമ്പാടും മരിച്ചത് അമേരിക്കയിൽ ആറ് പുതിയ മരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ആകെ മരണസംഖ്യ അൻപത്തിയാറായിരത്തി എണ്ണൂറ് കടന്നു പത്ത് ലക്ഷത്തിലേറെ പേർക്കാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നൂറ്റി അൻപത് പേർക്ക് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു സ്പെയിനിൽ മരണസംഖ്യ ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കവിഞ്ഞു ഇറ്റലിയിൽ ഇരുപത്തിയേഴായിരത്തോളം പേരാണ് ഇതുവരെ മരിച്ചത് യു കെയിൽ മരണസംഖ്യ ഇരുപത്തിയൊന്നായിരം കവിഞ്ഞു ചൈനയിൽ എൺപത്തിരണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറ് പേർക്കാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് കോവിഡ് രോഗത്തിന്റെ നേരിയ ലക്ഷണമോ സംശയമോ ഉള്ളവർ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയണമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം ഇന്ന് മുതൽ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവർക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സംരക്ഷണം നൽകാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരുടെ മേൽനോട്ട ചുമതലയുള്ളവർ ആശുപത്രികളെ കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കണം രോഗിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നയാളും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരും ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വീൻ ഗുളിക കഴിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസുകളിലേക്കുള്ള സി ബി എസ് ഇ പരീക്ഷ ലോക്ഡൌണിന് ശേഷം ആരംഭിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി രമേശ് പൊഖ്രിയാൽ നിഷാങ്ക് അറിയിച്ചു രാജ്യത്ത് ലോക്ഡൌൺ പിൻവലിക്കുകയും സ്ഥിതിഗതികൾ സാധാരണ നിലയിലാവുകയും ചെയ്താൽ ഉടൻ സി ബി എസ് ഇ പരീക്ഷകളുടെ തീയതി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള രക്ഷിതാക്കളുമായി വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗിലൂടെ ആശയവിനിമയം നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ലോക്ഡൌണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്ത് ഭക്ഷ്യധാന്യ സംഭരണം പുരോഗമിക്കുന്നതായി കേന്ദ്ര ഉപഭോക്തൃ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ഇതുവരെ എൺപത്തിയെട്ട് ദശാംശം ആറ് ഒന്ന് ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ ഗോതമ്പ് സംഭരിച്ചു നാനൂറ് ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ ഗോതമ്പ് സംഭരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികളിലൂടെ ഈ ധാന്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യും പ്രധാൻമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാൺ യോജനയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള സൌജന്യ ധാന്യ വിതരണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു കോവിഡ് ചികിത്സാ രീതികൾ കൂടുതൽ സജീവമാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹർഷവർദ്ധൻ രാജ്യത്തെ വിവിധ ആശുപത്രികളോട് നിർദ്ദേശിച്ചു ന്യൂഡൽഹി എയിംസ് അധികൃതരുമായി നടത്തിയ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിം
ഈ വാർത്തകൾ ആകാശവാണിയിൽ നിന്ന് കൊറോണ ആശങ്കയല്ല ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക പനിയോ ചുമയോ ഉള്ളവർ മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകാതിരിക്കുക ഇടയ്ക്കിടെ കൈകൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചോ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചോ വൃത്തിയാക്കുക കൈകൾ കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ മുഖത്ത് സ്പർശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ തുപ്പരുത് പനിയോ ചുമയോ ശ്വാസ തടസ്സമോ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വൈദ്യസഹായം തേടുക കൊറോണയെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഒന്ന് പൂജ്യം ഏഴ് അഞ്ചിലും ദിശയുടെ ഒന്ന് പൂജ്യം അഞ്ച് ആറിലും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം ഒൻപത് രണ്ട് അഞ്ച് പൂജ്യം എന്ന നമ്പരിലും ബന്ധപ്പെടാം കോവിഡിന് പിന്നാലെ ഡെങ്കിപ്പനിയും പടരുന്ന കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പ്രതിരോധ നടപടികൾ ശക്തമാക്കി ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ആരോഗ്യവകുപ്പും വിശദവിവരങ്ങളുമായി കാസർഗോഡ് നിന്നും ആകാശവാണി പ്രതിനിധി പി ജഗന്നിവാസൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഇന്നലെ പുതുതായി പോസിറ്റീവ് കേസുകളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇന്നലെ എട്ട് പേരെയാണ് ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ജില്ലയിൽ ഇന്നലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് വീടുകളിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയാറ് പേരും ആശുപത്രികളിൽ മുപ്പത്തിയേഴ് പേരുമാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച നൂറ്ററുപത് പേരാണ് രോഗമുക്തരായിരിക്കുന്നത് ജില്ലയിൽ പതിനഞ്ച് പേരാണ് ഇപ്പോൾ രോഗബാധിതരായിട്ടുള്ളത് അതേസമയം കാസർഗോഡ് പൈവളിക പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഡെങ്കിപ്പനി പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കി ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജില്ലാ വെക്ടർ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിലെയും ബയാർ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെയും ജീവനക്കാർ ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിത പ്രദേശത്ത് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഡെങ്കിപ്പനിക്ക് കാരണമാകുന്ന ഇ ഡി എസ് കൊതുകുകളുടെ സാന്നിധ്യം വ്യാപകമായി കണ്ടെത്തി ജില്ലയിലെ മലയോര പഞ്ചായത്തുകളിൽ കൂടാതെ മറ്റ് പഞ്ചായത്തുകളിലും ഡെങ്കിപ്പനി പടരുകയാണ് തെലങ്കാനയിലെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിതല സംഘത്തിന്റെ സന്ദർശനം തുടരുന്നു ഇന്നലെ അവസാനിക്കേണ്ട സന്ദർശനം ഇന്നത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടുകയായിരുന്നു ഹൈദരാബാദിലെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെയും ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ സംഘം ഇന്ന് സന്ദർശിക്കും കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളും ലോക്ഡൌൺ സ്ഥിതിയും സംഘം വിലയിരുത്തും ഡൽഹി പോലീസിനെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അഭിനന്ദിച്ചു രാജതലസ്ഥാനത്തെ ഗുരുദ്വാര ബംഗ്ല സാഹിബ് നടത്തിയ കോവിഡ് പ്രതിരോധ സേവനങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഡൽഹി പോലീസ് ഇന്ന് ഗുരുദ്വാരയ്ക്ക് ചുറ്റും സൈറൻ പരിക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു ഈ സംഭവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അഭിനന്ദനം കൊറോണ വൈറസ് പടരുന്നത് തടയാനായി ഡൽഹി സർക്കാർ നിയന്ത്രണ മേഖലകളുടെ എണ്ണം തൊണ്ണൂറ്റിയൊൻപതായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളുടെ അതിർത്തി അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവ് ഡൽഹി സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ചു ഡൽഹിയിൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ നൂറ്റിതൊണ്ണൂറ് പുതിയ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇതോടെ ഡൽഹിയിൽ ആകെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എട്ടായി തമിഴ്നാട്ടിൽ പുതുതായി അൻപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴായി നിലവിൽ എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേരാണ് ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് ഇന്നലെ എൺപത്തി ഒന്ന് പേർ രോഗമുക്തരായി ഇരുപത്തിനാല് പേരാണ് ഇതുവരെ തമിഴ്നാട്ടിൽ കോവിഡ് മൂലം മരിച്ചത് അന്തർ സംസ്ഥാന ട്രക്ക് തൊഴിലാളികൾക്കായി എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പ്രത്യേക പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നടപ്പിലാക്കും വിശദാംശങ്ങളുമായി കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ആകാശവാണി ലേഖകൻ എൻ സി ജയചന്ദ്രൻ ജില്ലാ അതിർത്തിയിൽ എല്ലാ ട്രക്ക് തൊഴിലാളികളുടെയും പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ പോലീസ് ശേഖരിച്ച് വിവിധ വകുപ്പുകൾക്ക് കൈമാറി അവരെ നിരീക്ഷിക്കും ചരക്കുമായി എത്തുന്ന ട്രക്ക് തൊഴിലാളികളെ തദ്ദേശീയരുമായി ഒരു തരത്തിലും ഇടപഴകാൻ അനുവദിക്കില്ല പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എറണാകുളം മാർക്കറ്റ് നടപ്പാക്കുന്ന ക്രമീകരണങ്ങൾ തുടർന്ന് ജില്ലയിലെ വിവിധ മാർക്കറ്റുകളിൽ അതാതിടത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടപ്പാക്കും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ബയോ ടോയ്ലറ്റ് അടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ മാർക്കറ്റുകളിൽ തൊഴിലാളികൾക്കായി ഒരുക്കും എറണാകുളം മാർക്കറ്റിൽ ചുമതലക്കുന്ന രാവിലെ മൂന്ന് മണി മുതൽ ഏഴ് മണിവരെയായി നിജപ്പെടുത്തി മാർക്കറ്റിലെ വഴിയോര കച്ചവടം അനുവദിക്കില്ല ചരക്കിറക്ക് തൊഴിലാളികളെ പോലീസ് തടയില്ല എന്നാൽ അവർ നിശ്ചയമായി മാസ്ക് ധരിച്ചിരിക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം ഓഹരി വിപണികൾ ഇന്ന് നേട്ടത്തോടെ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചു ഓഹരി സൂചിക സെൻസെക്സ് നൂറ്റിരണ്ട് പോയിന്റ് ഉയർന്ന് മുപ്പത്തിയൊന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലും നിഫ്റ്റി അറുപത് പോയിന്റ് ഉയർന്ന് ഒൻപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ടിലും വ്യാപാരം തുടരുന്നു സ്വർണ്ണവില കുറഞ്ഞു ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വിലയിൽ ഇന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയുടെ കുറവാണ് ഉണ്ടായത് ഗ്രാമിന് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയും പവന മുപ്പത്തിമൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്
വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു ഈ നിലയത്തിൽ നിന്നുള്ള വാർത്താ പ്രക്ഷേപണം ഇനി വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക്